de ejercicio número 9 de la unidad 3 del libro de Valle Zambrano. Eh, el ejercicio número 9 nos dice, expresa el vector H menos sentido raíz más 25J metros sobre segundos en las diferentes eh, tipos de coordenadas, coordenadas geográficas, polares, rectangulares y en función de sus vectores base. Comenzamos con el literal A en sus coordenadas geográficas. Para saber las coordenadas geográficas necesitamos ubicar eh, el vector norte, sur, este y oeste. Entonces, eh, las coordenadas geográficas están compuestas por el ángulo en el cual están abiertos y el módulo eh, del vector. Entonces, vamos primeramente a sacar lo que es el módulo del vector y tenemos que sería nuestra hipotenusa. Entonces, nuestra hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de el primer cateto que es menos 29 al cuadrado más el segundo cateto que es 35 al cuadrado nuestra hipotenusa va a ser la raíz de 29 al cuadrado más 35 al cuadrado que nos da 2066 h va a ser igual a la raíz de 2066 que es 45 45 metros sobre segundo que es lo que viene a medir eh, nuestra eh, hipotenusa o el módulo de nuestro vector. Sí, 45, 45. Eh, ya teniendo lo que es nuestro módulo, necesitaríamos eh, saber cuál es el ángulo que está abierto eh, de, nor a, de norte a oeste. Entonces, este va a ser nuestro ángulo alfa y vamos a ocupar tangente. La gente de alfa es igual a cateto opuesto, que es menos 29, sobre cateto de siempre, que es 35. Alfa va a ser igual a la tangente a la menos 1 de menos 29 sobre 35. Alfa va a ser igual a menos 29, 35, a un, a, a un grado de 39,64 grados. Que es lo que se abre de norte a oeste. Para expresar nuestras coordenadas geográficas utilizamos entonces el módulo del vector que es 45, 45 metros sobre segundo, norte 39,64 grados oeste. Eso equivale a nuestro vector H. A continuación vamos a resolver las coordenadas polares. Para resolver las coordenadas polares necesitamos saber cuál es el ángulo de este x hasta donde llega el vector. Por lo tanto, a nuestro ángulo inicial le vamos a sumar más 90 grados y tenemos 39.64 más 90. Tenemos el total de 129.64 grados. Entonces, para expresar las coordenadas por la red necesitamos la magnitud 45, 45 metros sobre segundo y el ángulo que abre desde X hasta el vector, que es 129,64 grados. Y tenemos resueltos los dos primeros literales de nuestro problema. El tercer literal nos dice las coordenadas rectangulares. Las coordenadas rectangulares son... Eh, X y Y, entonces, simplemente decimos que nuestro vector H tiene 35, perdón, tiene menos 29 en X y 35 en Y. Y tenemos resuelto nuestro eh, tercer literal. Y por último tenemos que nos pide el vector unitario, para lo cual vamos a necesitar la fórmula del vector unitario, que es el módulo del vector sobre el valor absoluto del vector. Vamos a reemplazar y nos dice el vector unitario de H, perdón, de H es igual a sus componentes rectangulares que son menos 29i más 35j sobre 
el modo de reflector que tenemos que es 45 a 45. Entonces, eh, distribuimos el denominador para que cada uno de los números, 29 sobre 45,45 más 25 sobre 45,45 y nos va a dar eh, un resultado de... menos 0,64 más y 25 dividido para 45 por 45 0,77 por ¿Sí? expresar para expresar en nuestra función del vector base tomamos que h va a ser igual el módulo del vector que es 45,45 metros sobre segundos por eh, lo que nos dio del vector orbital que es menos 0,64 y más 0,67 y hemos terminado de resolver el ejercicio.